，下个小时，所有贝壳们，你在吗？让我听到你的尖叫声音，快点把所有的消息都发送出去，因为张艺兴来了，就在等一下的那么实在 at FM。实在的内容，实在的陪伴，哈娜和你一起那么实在。那就有我哈娜心仪，还有他。Hey, FM， 大家好，我是张艺兴。好，大家好，我是哈娜心仪。今天真的太开心了，岳阳跟张艺兴见到面了，我们欢迎嘞，张艺兴。Hello， 马来西亚的朋友们，大家好，我是张艺兴。上一次来马来西亚的时候呢，我们都说，呃，嘞真的宠粉是比一百分更满分的那一种的。然后也听到了那时候小小的一些新歌片段，但是这一次是完整体的都听到了。我们先说跟 Love 合作的《Run Back to You》，好不好？这首歌曲其实跟欧美的一些呃音乐人合作也不是第一次，但是跟 Love 的合作又是怎样的呢？就我觉得跟他合作就学到了很多东西到他身上，而且他也是非常有天赋天分。然后呢，他在做歌的时候一些理念和经验也是我学习到的学习到的地方之一啊。嗯在唱中文歌跟唱英文歌上面哦，有没有最大的差异点，或者它其中最大的难度？除了说语言上，在同样的，在同样的长度，在同样的程度里，同样的字数里表达的，同样多的意思。比方说，如果我们中文表达的，呃，我们成语表达的一个意思，他们需要用一句话来翻译的话，那这个其实在表达方面就会有困难。就突然遇到的时候，就会想到这个问题。但但大家应该都会遇到这个问题嘛，所以就在语言做融合的时候，其实比较比较难。嗯，而且有时候你会不会有那种感觉，就是当你把很多的语言，然后因为自己可能懂的，诶，中文啊、英文啊，然后当然还有就是韩文，韩文就是你你很多语言全部在一个系统的时候，当你要讲的时候，有没有试过就突然间卡机、卡壳了？对对对,对，因为我的语言系统本来就是中文。和这个韩文嘛，然后呢，现在又多了一个在嗯、呃、working on 的这个 still working on 的 English， 所以就是多多了第三个体系的时候，就有时候你自己蹦出来的词，你也不知道这个词是什么，就是那种组合文字。你你有没有试过，就是原本你要说的是中文，然后突然间你想不起那中文字是什么了，你想到英文去了？有，也还有想不起这个呃英文的，但是。这个别的中文啊，都都能想到。我觉得最厉害的是我的马来西亚的朋友，我马来西亚朋友会六国语言，就基本上我看马来西亚的朋友，马来西亚的人都会很多很多种语言。你的马来西亚的朋友的六个语言就是包括英文、中文、粤语、马来文、英文，还有韩文还有，还有哦，对，应该是吧？还有还有什么？法文什么的也也会啊，我看看。没有没有，不不是每个马来西亚人会法文哦，这样，疫情哥不要误会哦，我不会哦。哦，好好好。我会福建话，但是等一下你可以教我长沙话。哦哦哦。是不是很好奇啊？到底张艺兴教了我什么长沙话呢？先来听 Love 还有张艺兴的这首《Run Back to You》之后，继续跟张艺兴聊天。Back to you 这首张艺兴还有 Love 的歌曲呢，在我们 FM 的好听二十榜已经是连续五周冠军曲，都成为年度金曲之一了。那歌词里头有一段就是 All I do is run back to you， 然后感觉上好像就算是同样的 mistake， 然后你也会 run back to you。艺兴有没有试过？可能就是明知道有一些事情它不是那么好的，它可能对身体不好，比方熬夜，然后吃一些油腻的东西。你知道它是一个 mistake， 但是你还是会重复去犯的事情。对，这我就是这，我觉得人嘛，就是人就是这样的人，本能的去会追求一些自己对于各种的需求，但是呃诉求吧，但是我觉得也没有什么，也没有没有什么关系吧。我就主要是能够最后你 run back to you 的那个 you， 它是一个 right person 或者是 right 对的人，是对的事情，我觉得就没有问题了。嗯，所以你有试过就是。如果现在要改正一个你觉得他可以做得更好的 mistake 的话，会是什么吗？哇，我觉得人生有太多了，这个东西不不敢想，想了以后真的可怕。好，那我就不想，就不想他这个。可是，在歌词当中类似的经验吧，就是你会是属于那种执着于，如果错错了一定要改正，还是说好错了我们就让他 let it go？ 那我觉得错了就改改正，或者是错了就 let let it go， 这两种方式都可取。你不会太很挣扎，就是那种属于比较牛角尖类型的。呃，不会吧？看什么问题上吧，不同的事情可能判断的标准不一样。工作上会比较有执着的那一派，对吧？对，绝对的。那就工作上那就是另外一讲了。工作上就是很难搞，非常难搞。嗯、是是自己也认证了这一点，还是身边的工作人员都跟你讲说？
张艺兴、张碧丽。我我自己是这么觉得，我自己是这么觉得，因为我希望，呃，出来的东西能一定是在当时当下每个人的最好最大值嘛。那当然可能就因为我觉得这些东西都是为了我们的一张明信片，我们的一张名片吧，应该说，嗯，我们的一张名片，所以不希望去。呃，就是不认真的去对待啊。可是，在张艺兴的这个名片上面，我们都一直会有另外一个，嗯，我觉得是 title 也好，或者说是标签都好。张艺兴是一个真的非常努力的人，这份努力的标签对你而言，会也成为了一种压力，然后会鞭策你自己一定要做得更好吗？会的，但是我觉得更多的还是把呃，把自己的这个手上的一亩三分地的事儿。给他完成好。可我说他真的不止一亩三分，是很忙很忙的张艺兴。你看新歌，这下不就来了吗 ？Psychic 张艺兴的这首歌曲之后，继续跟你说，在他的这整张专辑，他的概念里头 ，at a fact。张艺兴也不只是张艺兴，他也是张老板张 PD。在百分百出品这档节目当中呢，就可以看到了不一样的张艺兴啊，或者说其实有点熟悉感的，就是那个张 PD 回来了。Hello， 你好，我是哈娜心怡。今天还有大家好，我是张艺兴。在这节目当中可以看到属于张艺兴的一个偏心哎，怎么了？你不觉得吗？很多人都觉得张艺兴对男生比较放养哎、欸，可是对女练习生们就是爹系感就出来了、哦。没有，其实他们所所有的师资呃师资和这个教育其实是一样的，他们受的这个培训体系其实是一样的，只不过说男孩子可能是呃就是闯闯闯海外嘛，勇闯海外嘛，用自己的能力为自己打打下一片属于自己的天空，然后女孩子可能有一个节目，其实但是我们其实都都还是。呃，遵循了市场的这个规则跟规律，去为了这个市场去做了一些不同的市场化的策略，所以这个我觉得也不存在完全的偏心吧。当然没有啦，那个偏心是开玩笑的啦。如果你你有偏心的话，我觉得其实也就不会看到之前可能在马来西亚的演唱会上，你带了练习生们，然后也来到马来西亚的舞台，给了很多不一样的机会。可是张艺兴自己本身除了有《Run Back to You》之外，新歌也刚刚上架了嘛，对不对？要不要也说一下 p s y c h i c 呃，对，就是《Psyche》这首歌，我觉得也是蛮蛮有意思的一首歌。然后，对，就希望呃用《Psyche》这样的歌给大家带来一些活泼、活泼的这样的一个呃基因，呃，活泼的基因吧，把这个基因拆一份活泼给到大家。嗯，有啊，张艺兴不是一向来都有这一块吗？只是没有没有，最近年纪大了，活泼不动了。但是呢，我想告诉你们，就是虽然年纪是往上涨了。但活泼永远在心里，知道吧？就少年有一颗永远少年的心，对，没错。男儿至，哎，算了，别说这种话了。你又给别人又说，我帮你说好了，<笑>男儿至死是少年。对，没错，没错，没错。<笑>好，那你觉得你现在最有一个少年抖魂的，还保留的习惯是什么？还保留的习惯就是热血，对梦想的坚持吧。我觉得我挺热血的，我觉得我真的挺热血的，就一个真的是，所以热血它叫难量嘛。那你？之前的努力，努力再努力。如果现在要换另外一个更热血或，好了，中二魂也可以啦。你要给马来西亚的贝壳们的一个 slogan 的话，会是什么？我觉得我是一个热血的热血老板，不是压榨型老板哦，绝对不是。应该不是，好像没有什么压榨。我没有什么啊，对自己可能就压榨的多一些。对啊，你也忘了得人之心则己，恕己之心恕人嘛。哇。<笑>贝壳们有没有小笔记本的抄起来？这是张艺兴给你的，算是今日是日金句。等一下继续跟张艺兴聊天，在 at fan。听过粤语歌曲，所以接下来呢，就要用我那个半咸不淡的粤语跟张艺兴来交换一下长沙话，可以吗？好，没问题。翻到你身边系真的好听，回到你身边是真的好听。哇，这也太容易了，是不是？对，太容易了。哦，所以我低估了张艺兴，不行，我要换一题更难的，这样子。靓仔呢个词，我听得来着。靓仔这个词，我听得来着。来着就做了。我听得懂。不是，最后一次机会。听得来就来。听得来。来是久，我听久了，我听腻了。哦，来之。耶，我还是有对。还还是有考到一点点，那突然间觉得好像容易被满足。长沙话呢，有什么到一心可以考我的？呃，小 B， 小 B， 小小小 baby 的意思吗？小小 no, ？No， 有没有提示？
给你五次机会好吗？刚刚那次我不算，我再说一遍啊，削笔。就一个词啊，就就一个词。对啊，再难一点，我怕你根本你猜不到啊。少年。好错，好第二次机会。少。好第第三次机会。我只能乱猜了，好听。好错，第四次机会。削笔。帅毙了。第四五次机会。不知道。叫做赖皮。赖皮，哇，少少笔。削笔。少笔。削笔，你这个一定要注意这个发音，叫做削笔，削，削，笔，笔，哎，削笔，对，好，我真的不行，我去长沙我就活不下去了，求求张艺兴跟团队带队了，<笑>这感觉我被骂了，我也不知道啊。呃，那也不会，是骂人的话好像还是有一点大同小异了，对对对,对,对。接下来吧，接下来的张艺兴除了说在忙着呃现在目前的音乐，然后忙着目前公司女团这样子之外，其实也看到说你的音乐也多了很多不一样的尝试，也包括呃用了之前张佑赫老师的作品，然后呢把它填了中文的词，然后搭上了电影。我没有，其实想是还是想做更多的尝试，去找到找寻自己的一个过程吧。我觉得人生就是一个不断找寻自己的过程。只是，呃，当你找到了第一个自己的时候，千万不要放弃找到下一个自己。这就是张艺兴啊，他总是能够用一种很温柔的语气去说出非常有力量的话。在做自己的太阳张艺兴的歌曲之后，继续有张艺兴想要跟马来西亚的朋友说，他准备了一个大招，等一下告诉你。来的粉。你好，我是哈娜心怡，然后欢迎张艺兴。大家好，我是张艺兴。那这一次其实岳阳可以跟艺兴哥做访问的，最主要除了说是宣传这一次好几首，呃，可以说是跨国的合作，跟 Love 的 Run Back to You 啦，也包括刚刚听到了三个语言不同版本的 Psychic。接下来下个阶段的张艺兴又会有怎么样的一个目标呢？哦，下个阶段的张艺兴可能更没有目标了。之前。可能就是希望可以有更多的人听到 M Pop 嘛，然后对，然后现在我觉得还是在做 M Pop 的尝试，我希望还是把 M Pop 这个领域、这个音乐种类去用这种我说的这种方式，让更多的年轻的孩子们参参与到这个 M Pop 的这种创作当中。那除此以外呢，我还在编一个大招。那这个大招什么时候放给大家呢？我觉得就大家稍安勿躁，就骑驴看唱本，等一等。这个大招是呃。全球同享的，还是说我们马来西亚要等一等的那一种？我觉得，简称就是演唱会是有可能性其中里头的一个吗？我觉得这件事情一定非常非常的酷，非常非常非常非常的酷。呃，反正不会让马来西亚的呃粉丝朋友们失望的。所以就不能笑皮，就是一定会不会落了马来西亚，对吧？绝对不会，绝对不会落落下马来西亚的粉丝们。然后同时，现在因为兼顾了很多不一样的身份嘛，在带着这群孩子的时候，有没有哪一点或哪一个时候会让你真的有一种觉得，哇，原来我也成长了很多，我也真的从以前的小朋友到现在的大朋友，一个大家长的那种感觉，既视感。呃，对对，其实我我也在呃孩子们的身上学习到了很多，他们的热血，他们的精神，所以热血难凉，热血老板。嗯，谢谢张艺兴，谢谢你。哎 ，FM 每次突破零点一，是不是有点觉得好像听不过瘾，想要听更多，或者想要再看到张艺兴，就要留守在 FM 的 Facebook、IG 还有 YouTube Channel， 之后呢就会 upload 这整段跟张艺兴的岳阳访问。然后呃，我可以 TMI 的讲一个，张艺兴皮肤超好的。OK， 好了，讲完了。